En los últimos años, por lo menos unos tres años, se ha estado discutiendo de manera reiterada la posibilidad de revertir el cambio climático, el calentamiento global, a través de diferentes herramientas. Una de las herramientas que, por ejemplo, Bill Gates ha sugerido es la de tapar el sol. Así es, tapar el sol. A través de un proceso, de un proyecto de geoingeniería, intervenir directamente en el sol para que a través de ocultarlo artificialmente, enfriar ciertas zonas de la Tierra y de esa forma evitar que el calentamiento global aumente. Esta idea ya ha estado circulando a través de los medios multilaterales, de las organizaciones multilaterales a nivel global. Por ejemplo, por ejemplo este es el caso de la propia Unión Europea. Ahí lo veíamos a Bill Gates, quien es uno de los principales propulsores de este proyecto y está actualmente invirtiendo dinero en el desarrollo de tecnologías que hagan viable esta idea. Ahora, esta es una noticia recientísima de hace solamente unos días y tiene como titular la Unión Europea investiga si bloquear el sol es una opción viable para luchar contra el cambio climático. Esta es una noticia que ha aparecido en el portal Bloomberg, no es una noticia que ha aparecido así, tipo que en cualquier lugar. Es un portal respetable y dice, eh, vamos a revisar juntos esto porque yo quiero la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes piensan, al final me gustaría que participen allí en los comentarios. Eh, dice que la Unión Europea está investigando y abre el debate sobre si la llamada geoingeniería climática es buena ciencia o solo una distracción. Esto en tanto los esfuerzos que como les estaba comentando está tratando de hacer la Unión Europea para enfriar el mundo. Ya sea que en esta semana, estamos 8 de julio, en esta última semana, Hemos tenido supuestamente los días más calurosos en la historia mundial. Más de 17.7, me parece, grados en promedio a nivel global. Que ha batido los, habría batido los registros históricos en cuanto a el mundo, en cuanto a qué tan caliente está el mundo, ¿vale? Entonces, eh, dice, por ejemplo, el bloque, es decir, la Unión Europea, eh, se unirá a los esfuerzos internacionales en buscar determinar si intervenciones a gran escala tales como desviar los rayos del sol o cambiar los patrones climáticos de la Tierra son opciones para luchar contra el cambio climático. Es decir, directamente meter la mano en lo que es el clima eh, a través de mecanismos artificiales, lógicamente. El bloque anunciará el miércoles un marco que analizará las implicaciones de seguridad del cambio climático a medida que el planeta se calienta rápidamente. Entre los peligros se encuentran la posible escasez de agua o alimento y sus chances para de catalizar migraciones y conflictos, según un borrador visto por Bloomberg. También incluye estudiar los riesgos de la ingeniería atmosférica. Estas tecnologías introducen nuevos riesgos para las personas y los ecosistemas al tiempo que podrían aumentar los desequilibrios de poder entre las naciones, desencadenar conflictos y un sinfín de cuestiones éticas, jurídicas y de gobernanza políticas, según el documento que está sujeto a cambios. Entonces, esto es lo que preliminarmente ya se viene hablando en la Unión Europea, ¿no? temas que podrían eventualmente desencadenarse si es que las grandes potencias, porque obviamente esto lo va a llevar adelante las grandes potencias. Los países del tercer mundo no tienen la capacidad tecnológica como para poder intervenir de manera artificial en gran escala en el clima de sus regiones. 
¿Qué puede suceder? Que haya algunos países que, por ejemplo, así lo digo a ojo de buen cubero, sin hacer un análisis tan profundo previamente, pero a ojo de buen cubero, si tú intervienes de manera artificial sobre tu tierra, eventualmente puedes beneficiarte de grandes cantidades de agua. Esto lo que va a hacer es que zonas en donde no hay agua, donde hay sequía, donde hay escasez, se despueblen para que esos pobladores luego vayan a esos otros lugares a querer poblarlos, migrantes, mi migración masiva, que ya saben, lleva consigo una serie de cosas, una serie de hechos, una serie de problemas que pueden desencadenar guerras, que pueden des desencadenar tráfico de personas y cosas de ese tipo. Entonces, continúa la nota de Bloomberg. Embarcarse en esta investigación empuja a la Unión Europea a un debate sobre si la llamada geoingeniería climática es buena ciencia o solo una distracción. Los críticos afirman que en el mejor de los casos estos esfuerzos desvían la atención del principal desencadenante del calentamiento global, el aumento de las emisiones. En el peor de los casos, estas intervenciones masivas pueden tener efectos secundarios imprevistos como la alteración de patrones vitales de lluvia, advierten. A mí me parece obvio porque si intervienes en un patrón climático en una determinada región, obviamente esto va a tener, creo, un eh, efecto, dominó un efecto cadena en otras regiones del mundo. Porque el ecosistema de la Tierra es un todo integrado que se maneja o que funciona de manera armónica. Si tú alteras una de esas partes, el resto de las partes también se va a ver afectada. Y con esto se va a afectar la agricultura, la ganadería, la pesca y las condiciones de vida en general de las personas alrededor del mundo. Eso es lo que yo creo a ojo de buen cubero. Entonces, um, Bill Gates ha estado trabajando en este tema ya desde hace bastante tiempo. Bill Gates tiene un plan para frenar, según él, el calentamiento global, que es directamente tapar el sol. Así como decimos, tapar el sol con un dedo, él quiere tapar el sol no con un dedo, sino a través de la tecnología. Eh, esta sí es una nota, para que vean lo, desde dónde viene la, la información. Esta es una nota publicada en el 2021, a diferencia de lo que acabamos de ver que es publicado hace unos días. Eh, el calentamiento global es uno de los problemas más preocupantes de nuestro planeta. En los últimos años, el aumento de las temperaturas de la superficie terrestre se han convertido en una evidencia, lo que se traduce en un importante problema para nosotros. ¿no? Tener una media entre 1 y 3 grados en los próximos años podría... No parece excesivamente grave, pero en realidad se convierte en una de las situaciones de riesgo más peligrosas que enfrentamos. Entonces, vamos a bajar un poquito para ver directamente cuál es el plan que se supone que tiene Bill Gates en este caso. Dice aquí, el ambicioso plan que Bill Gates ya está financiando es un novedoso proyecto de geoingeniería llevado a cabo por científicos de la Universidad de Harvard, cuyo principal objetivo es lanzar a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico mediante globos para atenuar la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre y hacerla rebotar en otra dirección, con lo que se conseguiría contrarrestar los efectos del calentamiento global. La idea básicamente es crear una especie de escudo artificial con el que minimizar la cantidad de sol que atraviesa la atmósfera, una idea un tanto polémica. ¿Vale? Bill Gates es además conocido por financiar otro tipo de industrias, como la industria farmacéutica y, lógicamente, también en los últimos dos años ha estado muy interesado en adquirir grandes, pero grandes cantidades de tierra en Estados Unidos y, quién sabe, en otros lugares del mundo. Pero ahora también vemos, porque el señor es bastante multifacético, vemos su interés en esto que tiene que ver con la eh, modificación artificial del clima. Hay una correlación. 
hay una correlación entre adquirir tierras y modificar clima. Digo no más, digo no más. Entonces, y si ustedes son incluso más perspicaces, habría una correlación en intervenir en la e invertir en la salud de la gente y adquirir tierras y intervenir en eh, la modificación artificial del clima. Siendo mal pensados, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, eh, este todavía está en una fase eh, experimental. Según explica Forbes, esta solución de carbonato de calcio se lanzaría como un aerosol y no sería dañino para el ecosistema. Es un proyecto denominado Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica. Los expertos de Harvard que han realizado esta idea no solo están convencidos de su utilidad y beneficio para nuestro planeta, sino que incluso creen que este elemento artificial es capaz de reparar la capa de ozona pues reaccionaría con las moléculas que la destruyen y permitiría cerrar los huecos existentes, ¿no? Entonces, sin embargo, continúa la nota, la polémica rodea al proyecto Scopex, el, que es el proyecto de, que está financiando Bill Gates, el principal problema está relacionado, relacionado con que en realidad nadie sabe qué va a pasar exactamente hasta que se liberen estas eh, partículas, pues a pesar de realizar una serie de análisis e investigaciones controladas en laboratorio, una vez en la atmósfera su reacción podría ser diferente. De hecho, muchos críticos consideran que tratar de controlar la cantidad de rayos del sol de manera artificial mediante esta estrategia puede suponer un cambio dramático para nuestro planeta, pues no sabemos los riesgos impredecibles que pueden surgir tras causar este cambio a gran escala. Entonces, eso es un poco lo que el, el proyecto al cual ha estado determinado Bill Gates en entrar. Ahora, ahora, eh, también se habla que eh, Estados Unidos, ahí vamos a ver una nota, también está interesado en este proyecto. Esta es una nota que viene del... y que es relativamente reciente, que esto es del domingo 2 de julio. Hemos visto que la Unión Europea ha tratado de tomar con cautela este tema de la modificación artificial del clima, sugiriendo que todavía se necesitan mayores estudios al respecto. Sin embargo, aparentemente la Casa Blanca sí está interesada en intervenir directamente en la modificación del clima a través de herramientas o mecanismos artificiales. Sobre texto, controlar, detener el calentamiento global. Y nos lo confirma esta nota. Esta es una nota de, que se llama White House Wants to Block Sunlight to Save Planet from Global Warming. La Casa Blanca quiere bloquear la luz solar para salvar el planeta del calentamiento global. A pesar de que la comunidad, aquí empieza el, el texto en inglés, a pesar de la que la Comisión Europea recientemente ha advertido que las intervenciones a gran escala como la ingeniería solar para prevenir el cambio climático podría generar consecuencias inesperadas, la Casa Blanca ha publicado un reporte el domingo indicando que Biden está interesado en manipular el sistema planetario bloqueando las luces del sol para salvar el planeta. Esto es lo que básicamente dice el primer párrafo. Entonces, eh, un eh, reporte enviado por la Casa Blanca de la Oficina de Ciencia y Tecnología muestra que la administración Biden está muy interesada en explorar la geoingeniería, los métodos de geoingeniería para bloquear la luz solar, alegando que el planeta se está quemando y que hay una inminente crisis climática que va a destruir el mundo. No, entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? que estos esfuerzos por intervenir de manera artificial 
el mundo vienen directamente por un lado de un millonario y por otro lado de la propia Casa Blanca y sobre todo de la administración Biden. Biden está interesado en esto. Eh, un programa de investigación en las, en las implicaciones científicas y sociales de la modificación de la radiación solar eh, permitiría tener o a o tomar mejores decisiones, decisiones mejor informadas sobre los potenciales riesgos y beneficios de este mecanismo como componente de una política de cambio climático, junto con elementos fundacionales, vamos a decir así, del envío de gases de o de la mitigación de la generación de gases de efecto invernadero. ¿no? Esto es lo que dice el reporte. Entonces, pues nada. Esto es un poco lo que se, ya se estaba trabajando. Aquí hay algunas, una serie de advertencias en relación a este tipo de tecnología, cuáles pueden ser los efectos negativos de la intervención a gran escala, eh, que ya se han nombrado o que se han mencionado también, incluso en los Estados Unidos, porque la intervención en este tipo de ecosistemas puede generar desbalances de poder entre las naciones generar conflictos, como lo hemos dicho, y generar también una serie de dilemas éticos y morales en relación a los países. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión en relación a este aspecto. ¿Crees que se deba intervenir artificialmente el clima del planeta tapando, entre comillas, la luz del sol? Porque lo que se planea es hacer una suerte de Cubo, ¿no? con gases enviados a la estratosfera que impidan que los rayos y la radiación solar entren de la manera que lo viene haciendo. O no, es curioso que eh, se esté planteando desde, sobre todo, eh, niveles de poder, élites, eh, tan comprometidas con diferentes industrias. ¿no? Pero bueno, déjame tus comentarios para conocer qué es lo que piensas sobre estas movidas que se están empezando a dar tras bambalinas. Nos vemos en el siguiente video con más información y noticias.